Salve galera do canal Black Flag, todos aqueles que nos acompanham nos visitam, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Galera, estou aqui com o meu Aurora 0.6b, como vocês podem ver, a nova atualização aí do Aurora. E hoje eu vou estar tá mostrando, galera, como você pode colocar a primeira skin aí colorida do Aurora, que é a Aurora 0.6 verde, beleza galera? E vou estar tá mostrando aqui para vocês em tempo real... É, como você pode estar tá fazendo isso de uma maneira rápida e prática, beleza? Então, sem mais delongas, lembrando que o meu videogame e o meu celular estão pareados na mesma rede Wi-Fi, ok? Esse é o requisito. Primeiro requisito é estar tá com o seu Xbox e o seu celular na mesma rede de conexão de internet. De preferência o Xbox no cabo de rede e o celular no Wi-Fi, ou se não tiver um cabo de rede pode deixar... O Xbox também no Wi-Fi, beleza? Vamos lá, galera. Aqui no Google, você vai digitar assim, ó. para ser um caminho bem mais rápido. Vou mudar a câmera aqui de lugar. Beleza. Você vai colocar aí, ó. Aurora 0.6B Skin. Ok. Aí ele já vai abrir aqui o link do Real Mod Scene. A gente pode estar tá clicando aqui em cima. Ok, não quero traduzir, não precisa. Não, beleza. Galera, abrindo aqui, você já vai ter aqui uma visualização de como ela vai ficar. Ó. Tá vendo? Ela já fica um pouco diferente, diferente dessa aqui que é a padrão. Beleza? Atualizou aí a 0.6b. Então ela tá naquele padrão cinza. Então aqui a gente tem... Uma noção ó, de como a Aurora 0.6 verde vai deixar um pouco diferenciada aí. Ó. Ok. Chegando nessa parte, galera, você vai clicar aqui em Green Color V1.rar. É um arquivinho que tem 1.57 MB e ele vai estar em forma de RAR então você clica aqui e faz o download ok? como você pode ver aqui em cima deixa eu puxar aqui eu acabei de fazer o meu download também beleza? fez o download qual é o segundo passo que você vai fazer galera? É, você vai entrar na Play Store ok? eu vou colocar aqui para vocês entenderem melhor vai aí na Play Store deixa eu abrir aqui Vai aí na Play Store e você vai estar tá baixando esse aplicativo aqui, ó. O S File Explorer File Manager, beleza? Fez o download e instalou o aplicativo, você clica em abrir. Lembrando que a gente já foi lá no Google, fez a pesquisa, ok? E baixamos já o Aurora 0.6B Green. Beleza, estamos aqui no S File Explorer. A gente vem aqui em cima, ó, nessa parte... De cima aqui no canto superior esquerdo. A gente clica nesses três tracinhos, galera. Enquanto isso, eu vou arrumando a câmera aqui para ficar melhor para vocês. Bem, nessa aba do canto, a gente vem até a opção rede. Que é essa aqui. Ela vai estar tá assim, você clica em rede, ela vai abrir aqui. Por que, que a gente está nessa parte de rede, galera? Porque a gente vai transferir o arquivo que está no celular diretamente para o nosso Aurora que está no nosso Xbox. Ou seja, se você tem o seu, Aurora, o seu Aurora instalado na sua memória do sistema, ou seja, na memória interna do Xbox, que é aquela de 4 GB, se tem o Aurora num pendrive, num HD externo, por esse aplicativo nós, nós podemos passar qualquer arquivo, desde uma DLC, de um jogo XBLA, um jogo convertido em God, a gente pode passar do celular diretamente para os nossos dispositivos que estão conectados no Xbox. Lembrando, galera, é, para estar tá fazendo esse procedimento, o nosso celular e o Xbox tem que estar tá ligado na mesma rede de internet, ok? Vamos lá. É, segundo ponto, a gente clica aqui em FTP. Beleza? Aqui a gente vai procurar o servidor, que no caso é o nosso Xbox. Você clica em procurar. Deixa eu mexer a câmera para cá. Você vai notar que ele vai fazer uma procura. E já vai achar ali, ó. Aqui você pode cancelar, beleza? Deixa eu colocar para cá. 
Aqui ele achou o IP que está aparecendo no meu Xbox, lá no meu Aurora. Então você clica aqui, ó. E agora a gente vai ter que configurar o S-File Explorer para ele conseguir se comunicar e passar assim o, o, os arquivos para o nosso Xbox, beleza? Então beleza, lá em cima é o servidor que está aparecendo, é o, forne... o IP que está aparecendo no meu Aurora, ok? Da minha internet. A porta 21 é padrão do FTP. Aqui a gente vai colocar em modo ativo, beleza? Aqui em usuário e senha, primeiramente você tira do anônimo. Aqui em usuário, você clica e você vai colocar Xbox FTP. Opa, deixa eu tirar isso aqui, FTP. Beleza? Fez isso, você volta aqui e vem em senha. Em senha, galera, é a mesma coisa, é Xbox... FTP Será que eu coloquei 2P? Xbox FTP Não, tá certo Beleza, feito isso A gente colocou o usuário e senha A gente desce mais um pouco E aqui em mostrar como, galera Lembra que quando a gente fez a procura Ele mostrou o meu IP Aqui a gente tem como renomear ó. Vamos colocar um exemplo Xbox das próximas vezes não vai aparecer o IP, já vai aparecer o nosso Xbox. Aqui a gente volta, beleza? E dá um OK. Tranquilo, galera. É, já fez a conexão, beleza? Como que a gente vai saber isso? Vamos voltar aqui, ó. Vamos vir em FTP, beleza? De novo, ele já está ali renomeado para Xbox. Para a gente ter certeza e para mim provar para vocês, eu vou clicar aqui e... Como você pode ver, meu videogame está ligado lá. Ó. E aqui ele já reconheceu o USB 0, que é o meu HD externo. Aqui é o System, que são coisas relacionadas ao próprio Xbox, beleza? Tem um Onboard MU, que é a memória aquela de 4 GB, ok? Tem o HDD1, que é o meu... Que é, no caso, o meu HD interno. E, no caso aqui, essa parte game, é a pasta... Acho que é a pasta... Uma pasta que eu criei normal na, na raiz beleza então o que, que a gente vai fazer galera se eu clicar aqui em usb 0 só para vocês entenderem aqui a gente já pode ver que o meu aurora tá aqui ó ela tá marcada 0.5b porque como eu atualizei aqui não mudou o nome mas aqui já é o meu aurora ó. e a gente vai instalar o arquivo que a gente baixou da skin nessa pasta skins aqui ó tá vendo Note que não tem nenhuma skin, porque é, eles começaram a fazer as skins essa semana, porque foi atualizado essa semana. É, no caso, semana passada, o Aurora, e essa semana, como hoje é segunda-feira, começou aí a ser disponibilizadas as skins, beleza? Então é nessa parte, mas beleza, a gente fez a conexão, como vocês viram. Eu já estou indo com calma para vocês entenderem bem. Vamos estar tá voltando aqui. Beleza? Já está lá, ó, já está conectado o nosso Xbox. Agora, o que, que a gente vai fazer para pegar aquela skin que a gente baixou? Vamos aqui mesmo nesse aplicativo, beleza? Por que, que o S-File Explorer é bom? Porque ele já mostra tudo para gente. Olha aqui, ó, se eu vim aqui ó, nessa abinha aqui de cima. Deixa eu fechar a rede para vocês não se confundirem. Eu vou vir aqui até em local. No local, eu vou vir aqui em Download. Note que ele já mostrou para mim, ó, ali a Green Color, que é a nossa skin. Eu vou segurar o dedo aqui em cima. Vou vir aqui nesse opção de mais. E vou extrair, ó. Extrair para. E dou um OK. Note que ele já extraiu aqui pra gente, ó, a pasta aqui, ó. Vamos entrar nela, ó. E tá aí o arquivo. Beleza, galera? O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai segurar o dedo em cima. A gente vai vir aqui em mais de novo. Beleza? E agora preste muita atenção. A gente vai colocar aqui, ó. Mover para. Ou copiar para. Vamos clicar em mover. Aqui ele já vai dar um caminho. 
para a gente mover para a pasta para o próprio aparelho o nosso celular que eu estou segurando aqui. O que, que a gente vai fazer? Clicar aqui para voltar, ó. tá vendo? Clicando em voltar, a gente vai procurar aqui o Xbox. Beleza? Agora preste muita atenção, galera. Eu vou procurar aqui o meu dispositivo de USB, que é no caso o meu HD externo, beleza? Onde está o meu Aurora. Eu vou entrar nele. Eu vou procurar o meu Aurora. A pasta do meu Aurora, eu vou clicar nela. Vou vir na pasta Skins, que é essa aqui, ó. Note que só tem o default .xzp, que é o arquivo justamente para manter essa interface aqui, ó. Essa skin padrão. Beleza? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai dar um OK e vai mover para cá o arquivo da verde. Beleza? Note aí que ele vai transferir, galera, ó. E se eu voltar aqui, vamos voltar, beleza, vamos sair daqui, beleza, é, agora o que, que a gente vai fazer? Ele já foi transferido, galera, agora eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem mais que ele já foi transferido, ó. eu vou filmar a tela aqui para vocês verem, deixa eu pegar num ângulo melhor, acho que assim tá bom para vocês verem, eu vou fazer o que aqui no meu Aurora? Uma vez já passado o arquivo dessa forma via FTP, eu vou apertar o botão B do meu controle, beleza? Eu vou vir até a parte, deixa eu aproximar aqui para vocês verem, eu vou vir até a parte Skins. Deixa eu arrumar aqui para vocês verem, ó. Vou vir até a minha parte de Skin. Opa, acho que assim tá melhor. Apertou o botão B, você vem até aqui a parte Skins. Aqui na parte Skins, você coloca para o lado, ó, em Alterar, beleza? Você aperta o A e já vai estar tá a nossa aqui, ó, a nossa skin Green Color V1. Detalhe, galera, eu quero dar os créditos aí para a equipe Fênix e para o rapaz que desenvolveu, que no caso deve ser esse 69DAVIMZ. Beleza? E tem o Daniel 2, que deve ser da Colômbia, pelo jeito. Mas tranquilo, os créditos dados a eles, beleza? A gente faz o que? A gente coloca em cima da nova skin e aperta o A. Ó. Aí ela fala que a gente vai ter que fazer um reinício. O que, que a gente faz? A gente vem apertando o B. Agora a gente aperta o botão Back do controle. E vem aqui, ó, reiniciar a Aurora. Note que ele já vai reiniciar aí, galera, ó. Olha ah lá. Detalhe, tem até o barulhinho do, do Xbox quando liga. E aí? Logo desbloqueado. Tem até uma gracinha ali que eles fizeram. Beleza, galera? Então, assim, é, me desculpem se o vídeo ficou muito longo, beleza? Eu só queria fazer de uma forma bem explicada para vocês entenderem... E vê que é, é, é muito fácil passar arquivos do seu celular para o seu Xbox. Lembrando que esse procedimento está fei sendo feito no Xbox RGHJ Tag. É, e o procedimento via FTP, transferência de arquivos. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito para fortalecer. Beleza? A gente está aí no rumo de 1K. Então, espero que até o fim do ano a gente chegue nos meus inscritos. Então, vou deixando um forte abraço para todos vocês, beleza? Valeu e vamos jogar. Fui!